ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਸਰਾ ਹੰਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਪਾਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਪਾਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਪਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਮਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੰਸਰਾ ਹੰਸਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਈ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ 2027 ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਬਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਓਐਸਡੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰ
ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੋ ਦੇਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕੇ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੀ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਡਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਵਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟਾਈਮ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਲੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਫਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਣ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਠਿਸਕ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਰਵਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਿਹਰੇ ਕਈ ਨਰਾਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਰਨ ਜੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਲਚਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੂਤਰ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸੰਗੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਰਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੀਏ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿ